ഹോർമോൺസ് ആണ് അത് ഇൻഡോളിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആക്കാം എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇൻഡോൾ ത്രീ അസറ്റിക് ആസിഡ് അഥവാ ഐ എ എ അല്ലെങ്കിൽ അഡിനീൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ആകാം അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എൻ സിക്സ് ഫർഫറൈൽ അമീനോ പ്യൂരിൻ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൈനറ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കെറോട്ടിനോയിഡ്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സും ആകാം എക്സാമ്പിൾ എ ബി എ അഥവാ എപ്സിക് ആസിഡ് മറ്റൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ടെർപ്പിൻസ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗിബ്രലിക് ആസിഡ് അഥവാ ജി എ ത്രീ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസസ് പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റർ ആണ് എത്തിലീൻ അഥവാ സി ടു എച്ച് ഫോർ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു പ്ലാൻ ഹോർമോൺസ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഫൈറ്റോ ഹോർമോൺസ് എന്ന ടെക്നിക്കൽ ടേമിലൂടെയാണ് പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് പി ജി ആർ എസിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഇവ ഒരു സസ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ വളർച്ചാ ഘട്ടങ്ങളിൽ അവയെ സഹായിക്കുന്നു ഏതൊക്കെ ഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഈ ഒരു ഹോർമോൺസ് ചെടിയെ സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സെൽ ഡിവിഷനിൽ തുടങ്ങി സെൽ ലാജ്മെൻ പെറ്റേൺ ഫോമേഷൻ ട്രോപ്പിക് ഗ്രോത്ത് ഫ്ലവറിംഗ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് സീഡ് ഫോമേഷൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ചെടിയെ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺസ് ആണ് പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓക്സിനും ഗിബറലിനും സൈറ്റോകൈനിനും പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്ററിനെ രണ്ടാമത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ഇൻഹിബിറ്റർ എന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് ഇവ പ്ലാൻ ഗ്രോത്തിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പുറമേ അതിന് വെട്ടും മുറിവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അവ മെയിനായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രോത്ത് ഇൻഹിബിഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ഡോർമെൻസി രണ്ട് ആപ്സിഷൻ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്ററായ ആപ്സിക് ആസിഡ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് ഗ്യാസസ് പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്ററായ എത്തിലീൻ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ കൂടുതലായിട്ടും പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ഇൻഹിബിറ്റർ എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് എത്തിലീൻ വരുന്നത് ഇനി വളരെ രസകരമായൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഡിസ്കവറി വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു ഇതിനൊരു തുടക്കം കുറിച്ചത് ചാൾസ് ഡാർവിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഫ്രാൻസിസ് ഡാർവിനുമാണ് അവർ അവരുടെ പരീക്ഷണം നടത്തിയത് കാനറി ഗ്രാസിലായിരുന്നു കാനറി ഗ്രാസിൻ്റെ കോളിയോപ്റ്റൈൽ ഫോട്ടോട്രോപ്പിസം കാണിക്കുന്നു അതായത് ലൈറ്റിൻ്റെ സോഴ്സിലേക്ക് ഒരു ബെൻഡിങ് ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്നു ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻസ് അവർ ചെയ്തു അങ്ങനെ അവർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ഇതാണ് കോളിയോപ്റ്റൈലിൻ്റെ ടിപ്പാണ് ഈ ഒരു ഫോട്ടോട്രോപ്പിസത്തിന് കാരണം ഈ ഒരു ബെൻഡിങ്ങിന് കാരണം പക്ഷേ അവർക്ക് ഓക്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നീട് ഓട്ട് സീഡിലിങ്ങിൻ്റെ കോളിയോപ്റ്റൈലിൽ നിന്നും എഫ് ഡബ്ല്യു എൻ്റാണ് ഓക്സിനെ വേർതിരിച്ചെടുത്തത് സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു ബെൻഡിങ്ങിന് കാരണം ഓക്സിൻ എന്ന പ്ലൈൻ ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റർ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൻ്റെ പകുതിയിൽ ലോകത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗത്തുള്ള മൂന്നാളുകൾ ഒരു കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുകയും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ വിവരിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ അതിന് ഇൻഹിബിറ്റർ ബി ആപ്സിഷൻ ടു ഡോർമിൻ എന്നീ പേരുകളിൽ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ലോകമൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഈ മൂന്ന് കെമിക്കലും ഒരേ കെമിക്കൽ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നീട് ശാസ്ത്രലോകം അതിന് ആപ്സിക് ആസിഡ് എന്ന പേര് വിളിച്ചു കസിൻ എന്നൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പയുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഓറഞ്ചിൽ നിന്നും ഒരു വോളട്ടൈൽ സബ്സ്റ്റൻസ് അഥവാ ഒരു ഗ്യാസ് സബ്സ്റ്റൻസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെന്നും ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് പഴുക്കാത്ത ബനാനെ പഴുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നു എന്നും കണ്ടെത്തി അത് എത്തിലീൻ എന്ന ഗ്യാസസ് പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റർ ആയിരുന്നു വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ